வெல்கம் டு த ரெயின்போ ட்ராமா சேனல் நிறைய பேர் வந்து இந்த ட்ராமா வந்து போட சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க இப்போ முடிக்க வேண்டிய ட்ராமாலாம் முடிச்சதால இனிமே கண்டினியூஸாக இந்த ட்ராமா வந்து நம்ம சேனலில் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே லாஸ்ட் எபிசோடில் வந்து நம்ம எது வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம்னா அந்த பக்கத்து வீட்டு ஆன்டி ஜேன் தான் சேனோட ஒய்ஃபுன்னு சொல்கிற வரைக்கும் பார்த்தோம் இதுக்கடுத்து என்னெல்லாம் நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்துடலாம் வாங்க இதுக்கு முன்னாடி போட்ட எபிசோட்லாம் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கறது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை போய் மறக்காமல் பார்த்து வந்துருங்க ஓகே இப்போ பார்த்தா இந்த ஜேன் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா நட்டோட அம்மா தான் சேன் வந்து வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அந்த மிலிட்ரி மேனை வந்து கல்யாணம் பண்றதா சொல்றாங்க தோப்புக்கு என்னதான் நடக்கணும் புரியல அது முடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எதுக்காக சேனை வந்து அவங்க வேண்டாம்னு சொன்னாங்கன்னா வேலை விஷயமா சேன் வந்து அடிக்கடி பிஸியாவே இருந்ததால அந்த மிலிட்ரி மேனை வந்து தேடி போயிட்டாங்க அப்படின்னு இந்த ஜேன் வந்து சொல்றாங்க அப்ப நட்டுக்கு வந்து இந்த ஜேன் வந்து சித்தி வேணும் போலையே உம் ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்து வீட்டுல இருக்காங்க ஆனா குடும்பத்துக்கு கூட ஏதாவது தகராறு போலையே டோஃபி இதெல்லாம் கேட்டு என்னதான்ப்பா நடக்குது அப்படின்னு முடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது வீட்டுல நடக்கிற சண்டை எல்லாம் யோசிச்சு பாத்துக்கிட்டு சார் தேடியா இருக்கும் போது கூட ஹாப்பியா இருந்தேன் மனுஷனா மாறின பிறகு மனசுல ஏகப்பட்ட வழிய தாங்கவே முடியல அதே டெடி வந்து ஃபீல் பண்ணுது டெடி மட்டுமா ஃபீல் பண்ணுது நாமளும் தான் டெய்லி ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப அடுத்த சீன பார்த்தா நட்டோட அம்மா வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காங்க அழுதுகிட்டே இவங்க ஒரு பிளாஷ்பேக் வந்து நினைச்சு பாக்குறாங்க நட்டோட பாட்டி வந்து மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க அப்ப இந்த மிலிட்ரி மேன் தான் வந்து சேவ் பண்ணிருப்பாரு பாட்டியை வந்து ஹாஸ்பிட்டல் சேர்க்க இந்த மிலிட்ரி மேன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணதால அவர் மேல ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் வந்து அவரை டின்னருக்கு வந்து நட்டம்மா வந்து கூப்பிட்டு போறாங்க அங்க போய் பார்த்தா இந்த சீன் வந்து அந்த ஜேன் கூட வந்து சிரிச்சு சிரிச்சு பேசி இருக்காரு இத பார்த்தோடனே நட்டோட அம்மா வந்து இவங்க ரெண்டு வந்து லவ் பண்றாங்க போலயே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க போல அதனால சேன் வந்து பாட்டிக்காக செலவழிச்ச எல்லா படத்தையும் கொடுத்துடுறாங்க அவர் இதெல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்னு தான் சொல்றாரு இல்ல நீங்க இதை ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சேன் வந்து இவங்களுக்காக கொடுத்த எல்லா பணத்தையும் கொடுத்துட்டு அவர் கொடுத்த மோதத்தையும் திருப்பி கொடுத்துடுறாங்க அந்த மிலிட்ரி மேல தான் கல்யாணம் பண்ண போறத பேர சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க சேனை என்னதான் வேண்டாம்னு சொல்லியிருந்தாலும் அவங்க வந்து அப்படி கதறி கதறி அழுகுறாங்க இப்ப இதெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து இவங்க முன்னாடி நிக்கிற மாதிரி இவங்க கண்ணுக்கு தெரியுது ஆனா அவர் இல்ல இந்த கோபத்திலேயே போட்டோ போட்டு உடச்சு அழுகுறாங்க டோஃபு வந்து என்னாச்சுமோ என்னாச்சு என்னாச்சு அப்படின்னு பாதரிக்கிட்டு வருது அங்க கிடக்கிற போட்டோ வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அது எதையும் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்குது இப்ப நட்டோட அம்மா நிலைமை சரியில்லாததால ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க பக்கத்துல இருந்து கென்னோட கேள்வி தான் இப்பா ஒண்ணும் ஆகாதுப்பா கவலைப்படாம இரு கவலைப்படாம இரு அப்படின்னு நட்டுக்கு வந்து நிறைய ஆறுதல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்ப ஹாஸ்பிட்டல் வந்து செக்அப் எல்லாம் முடிச்ச பிறகு நட்டை வந்து அம்மா வந்து கூப்பிட்டு போகும்போது தான் சேன் வந்து நட்டையும் நட்டோட அம்மாவே பாக்குறாரு இத பார்த்த சேனுக்கு ஷாக்கு அட சேன் நீங்களா அப்படின்னு கென்னோட அப்பா வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு அப்ப கென்னோட அப்பாவுக்கு வந்து சேனை தெரிய போலையே நட்ட அம்மாவுக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு சேன் வந்து விசாரிக்கிறாரு கென்னோட அப்பாவும் நடந்த எல்லா கதையும் சொல்றாரு கென்னோட அப்பா சொல்றதெல்லாம் கேட்டு சேன் வந்து ரொம்ப கவலைப்படுறாரு நீங்க ரொம்ப கவலைப்பட்டா அவங்கள போய் ஒருக்கா பாருங்களேன் கொஞ்சம் ஹாப்பியாவாச்சும் இருக்குமே அப்படின்னு கென்னோட அப்பா வந்து இவருக்கு அட்வைஸ் பண்றாரு அந்த சேனுக்கும் இதுதான் சரியான படுது நட்டோட அம்மா வந்து வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போறோம் அவங்க அம்மா வந்து நட்டு கூட வந்து ஒரு வாரத்தை கூட பேசவே இல்ல நட்டு அப்படி நடந்துகிட்டது கோபமா இருக்காங்க போலயே இந்த நேரத்துல கென்னோட அம்மா வந்து சொல்லிருப்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுப்பா அவங்க சரியாயிருவாங்க அப்படின்னு அதை யோசித்த பாத்துக்கிட்டே சரி அம்மாக்கு இப்ப ரெஸ்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னு நட்டு வந்து வெளியே வரோம் வெளிய பார்த்தா டோஃபு நிக்குது டோஃபு அந்த போட்டோ வந்து நட்டு கையில கொடுத்து இத நீங்களே வச்சுக்கோங்க என்னைக்கு உங்க அம்மாக்கு வந்து இந்த போட்டோ வந்து தேவைப்படுது நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு உங்க அம்மா கிட்ட கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டோஃபு வந்து போயிடுறான் நட்டும் அதை வாங்கிட்டு என்னை பத்தி கவலைப்படுறதுக்கு முன்னாடி உன்னை பத்தி கவலைப்படுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நட்டு போயிடலாம் அடுத்த டோஃபு வந்து நட்டு வந்து அடிச்சிருப்போம்ல அதுக்கு வந்து நட்டு வந்து மருந்து போட்டு விடுறான் வழக்கம் போல டோஃபு வந்து நட்டை பார்த்து சைட் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் ஜான் எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னாங்க அப்படின்னு டோஃபு வந்து வாய துறக்குது ஏன்டா அவங்கள பத்தி பேசுற இங்க இருக்கிற வரைக்கும் அவங்கள பத்தி பேசவே பேசாத அப்படின்னு நட்டு வந்து திட்டுறான் உங்களுக்கு
எதுக்குன்னு கேட்டா உன்னை காயப்படுத்திட்டீங்கல அதுக்கு தான் வேணும்னே பண்ணடா அப்படின்னு நட்டு வந்து சொல்றான் புரியுது உங்க கோபம் குறையுன்னா நீங்க என்ன நூறு தடவை கூட அடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு டோப்பு வந்து சொல்லுது ஏன்டா இப்படி எல்லாம் பேசுற என்னதான் இருந்தாலும் நீ எல்லாத்தையும் ஒரு மறந்து போன பேஷன் தானே அப்படின்னு சொல்லி நட்டை இங்கிட்டு திரும்பி ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் டோப்பு வந்து நட்டை சோகமா இருக்கிறத பார்த்துட்டு அப்படியே ஹக் பண்ணிக்கிடுறான் நட்டும் எதுவும் பேசாம அழுதுகிட்டே இருக்கான் அப்படியே டோகு வந்து ஒருக்கா திரும்பி பார்த்துட்டு தூங்க போயிடுறான் பார்த்தா தூங்குற இடத்துலயும் பக்கத்துல வந்து டோஃபு இருக்குது ஆக்சுவலா என்ன நடக்குதுன்னா பக்கத்துல இல்ல ஆனா நட்டு பக்கத்துல வந்து டோஃபு இருக்கிற மாதிரி நினைச்சு பில்லவ ஹக் பண்ணிக்கிறான் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் வந்து பில்லவ ஹக் பண்ணி படுத்து கிடக்குறாங்க ஐயோ நான் எதுக்கு இப்படி எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நட்டுக்கு தோணாலும் இதுவும் கொஞ்சம் நல்லா தானே இருக்கு அப்படின்னு நட்டு வந்து சிரிக்கிறான் அடுத்த சீன்ல பார்த்தா என்னப்பா நியூங்கோட பேவரட்டான சாப்பாடு செஞ்ச மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சாங் வந்து நியூங்கோட பேர சொன்னோடனே சாங்கோட அப்பாவுக்கு வந்து நியூ ஞாபகம் வந்துருச்சு நியூவோட ஞாபகம் அர்த்தமா ஸ்கூலோட ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் வந்து ஏதாச்சும் டொனேட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சாங் வந்து ஒரு ஐடியா கொடுக்குறான் சாங் அப்பாவும் இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாரு சாங் வந்து நியூங்கோட பேர சொன்னதுல இருந்து நியூங்கோட போட்டோவை பார்த்தே சாங்கோட அப்பா வந்து ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு இத சாங் பாத்துட்டு இதுக்கு ஏதாச்சும் பண்ணியே ஆகணுமே அப்படின்னு அவன் யோசிக்கிறான் இங்கிட்டு பார்த்தா நட்டு வந்து அவனோட டெடி பேர வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்றான் அத பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டு வெளியே வந்தா டோஃபு நிக்கிறான் ஏண்டா பேய் மாதிரி வந்து நிக்கிற அப்படின்னு கேட்டா எந்த ஊர்ல இருந்தா பேய் வந்து இந்த மாதிரி பார்க்க அழகா இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி டோஃபு எல்லாம் காமெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது அடுத்து பார்த்தா அது வாட்டும் வேகமா ரூம்ல போயி வெறு வெறும் வந்து பெட்ஷீட்ல அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப துக்கம் இருந்தா என்ன வேணா ஹக் பண்ணிக்கோங்களே இது கட்டிப்படி வைத்தியம் நல்லா இருக்கும் நாரடி அப்படின்னு டோஃபு வந்து சொல்ல இவன் பெரிய இவன் கொடடை அப்படின்னு நட்டு வந்து டோஃபு அடிக்க வரான் அடிக்க வந்தவன் டோஃபுவே பச்சை கண் எடுக்காம பாத்துக்கிட்டே இருக்கான் கீழே அவங்க அம்மா வந்து எதுக்கோ கத்தி கூட்டு இருக்காங்க என்னாச்சுன்னு பார்த்தா இவங்க வீட்டு நாய் வந்து ஏதோ சாக்கடையில வந்து பிறந்துட்டு வந்திருக்கு போல இருக்கு இத கிளீன் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு அம்மா வந்து சொல்றாங்க அதனால நட்டுவும் டோஃபும் சேர்ந்து நாய குளிப்பாட்டுறாங்க நாய குளிப்பாட்டுறேன்னு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் வந்து தண்ணி அடிச்சு லாட்டி இருக்காங்க அப்படியே டோஃபு காலு ஸ்லிப் ஆகி நட்டு மேல விழுந்து அப்படியே ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ரொமான்டிக்கா லுக்கு விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்குள்ள அடுத்து கொஞ்சம் உதமான நடக்கிறதுலயும் பார்த்தா ட்ரிப் வந்துட்டா டேய் என்னங்கடா பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னு ரெண்டு பேரும் எந்திரிச்சிட்டாங்க ஏமா நீ நினைக்கிற முதல்ல ஒண்ணும் இல்லம்மா நான் எதை குளிப்பாட்டி கொண்டோம் அம்மா நீ எதுக்கு வந்த அப்படின்னு நட்டு வந்து கேட்கணும் இதா இது என்னோட ஒர்க்கு இதை செக் பண்ணி பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேய் என் ஆலையவ கற்பனை பாக்குற என்கிட்ட இருந்து புடுங்க பாக்குற அப்படின்னு டோஃபோ பார்த்து ப்ரிப்பு முறைக்கிற அவனை தனியா கூட்டு போய் டேய் நட்டுக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு என்கிட்ட சொல்லுடா நட்டு அழகுல யாரா இருந்தாலும் மயங்கிடுவாங்க உனக்கும் நட்டை வந்து பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிணும் தோணுதா என்ன அதே ப்ரிப்பு வந்து கேக்குறா டோப்புக்கு ஒண்ணுமே புரியாம நான் வெறும் கரடி பொம்மைதான் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லுது இவங்க பேசுறதான் கேட்டுட்டு என்னது கரடி பொம்மையா அப்படின்னு நட்டு வந்து ஆச்சரியமா பாக்குறான் டேய் என்னடா ஆச்சு உனக்கு உன் மெமரிக்கு சொல்றேன் நல்லா கேளு உனக்கு யாராச்சும் பிடிச்சிருந்தா உன்னோட ஹார்ட் பீட் வந்து ஃபாஸ்ட் ஆகும் வயிற்றுக்குள்ள பட்டாம் பிடிச்சி பறக்கும் காத்துல பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு ட்ரிப் வந்து சொன்னா ஆமாங்க மூவில பாத்துருக்கேன் ஆனா நட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கான்னு தெரியலையே அப்படியே டோஃபு வந்து சொல்லுது இவங்க பேசுறதுலாம் கேட்டு நட்டு போயிடுறான் இந்த பொண்ணு வந்து இங்க பாருடா எனக்கு நீ உதவி பண்ணி ஆகணும் நட்டு வந்து எனக்கு பாய் ஃப்ரெண்டாக நீ தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே டோஃபும் ஒத்துக்கிட்டான் டே சூப்பர்டா அப்படின்னு ட்ரிப் வந்து ஹக் பண்ணிக்கிறா ஆமாங்க இவ்வளவு நேரம் சொன்னீங்களே பாய் ஃப்ரெண்டு பாய் ஃப்ரெண்டுன்னு அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட்னா என்னது அது சாப்பிட நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு டோஃபு வந்து கேக்குது டே உனக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட்னா கூட என்னன்னு தெரியாதடா உனக்கு நான் எப்படிலாம் புரிய வைக்கிறது என்ன பண்ண சரி உனக்கு நட்டை பத்தி தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு டோஃபு வந்து உட்கார வச்சு நட்டு வந்து டெய்லி என்னென்னலாம் பண்ணுவான் அவனுக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காது அப்படின்னு ப்ரூப் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறா ப்ரூப்பும் நட்டு வந்து டெய்லி ஆஃபீஸ்ல என்ன பண்ணுவான் அப்படிங்கிறத வந்து டோஃபு கிட்ட வந்து சொல்றான் ரெண்டு பேரும் ந
எதுக்கு இவன் நாய்க்கு போட்டு விட்டுருக்கான் அனிதா ப்ரூஃப் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கிறா அடுத்த சீனில் பார்த்தா நட்டு வந்து வீட்டில் நடந்த கதை எல்லாத்தையும் கென் கிட்ட வந்து சொல்கிறான் ஏண்டா இப்படி பண்ணுற ட்ரிப் வாங்கி கொடுத்த ட்ரெஸ் எதுக்கு நாய்க்கு போட்டு விட்ட அப்படின்னு அவன் கேட்டான் எனக்கு தானே கொடுத்தா நான் யாருக்கு வேணா போட்டு விடுவேன் அப்படின்னு நட்டு வந்து சொல்கிறான் நட்டு கேரக்டர் கொஞ்சிக்கவே முடியப்பா கொஞ்ச நேரம் சாஃப்டாக இருக்கான் அடுத்து ரஃபாக மாறிடுறான் நட்டு வந்து இவங்க சாமி கூட இருக்கும்போது தான் கொஞ்சம் நல்லா சிரிச்சு பேசிக்கிருக்கான் இப்போ அடுத்த சீனில் பார்த்தா ஷூட்டிங்க்கு தேவையான எல்லா ஆக்டர்ஸையும் ஃபைனல் பண்ணிட்டாங்க அதில் சாங்கோட ஃபோட்டோ இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஈவன் எதுக்கு இதை சேர்த்திங்க அப்படின்னு கேன் வந்து டென்ஷன் ஆகிறான் ஏன் என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டான் இவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அப்படின்னு அவனை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே திரும்புகிறான் பார்த்தா பின்னாடி சாங் இருக்கான் அவை ஹார்ட்டின வேற காட்டுறான் இவன் இங்கே என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு கேன் வந்து கத்திக்கிட்டே இருக்கான் சாங் எதையும் கண்டுகிடாம எல்லாரும் கூட மிங்கில ஆரம்பிச்சுட்டான் டேரக்டர் வேற டே நீ தானே என் படத்துக்கு ஹீரோ அப்படின்னு கன்ஃபார்மே பண்ணிட்டாரு இங்கிட்டு நட்டு வீட்டுல பார்த்தா மறுபடியும் நட்டோட அம்மா வந்து சேனி இருக்க நினைச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச நேரத்துலயே அவர் இல்லைன்னு தெரிஞ்சவனே கத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க டோஃபோ என்னாச்சுன்னு பதறிக்கிட்ட வந்து பாக்குது டேய் நீ சேன பாத்தியா இல்லையா எங்க போனாரு எங்க போனாரு அப்படின்னு நட்டோட அம்மா வந்து கத்துறாங்க இப்பதான் டோஃபு வந்து ஒன்னு நினைச்சு பாக்குது நட்ட அம்மாக்கு வந்து இந்த நிலைமை எல்லாம் சரியானா டேப்லெட் எல்லாம் கரெக்டா கொடுக்கணும் அவங்க இப்படி பேசும்போதுலாம் டாபிக் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடணும் அப்படின்னு நட்டு வந்து சொல்லிருப்பான் நட்டு சொன்னதுன்னா யோசிச்சு பார்த்துட்டு அம்மா மதிய ஆயிடுச்சுமா எனக்கு பசிக்குது சமைப்போமா அப்படின்னு டோஃபு வந்து டாபிக்க சேஞ்ச் பண்ணிடுறான் இங்கிட்டு பார்த்தா ஷூட்டிங் வேலையெல்லாம் மும்முரமா போய்கிட்டே இருக்குது ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு போகும்போது டே உன்னோட பார்ட்னர் வந்து எனக்காக ட்ரைனிங் அனுப்பிவிடேன் அப்படின்னு சாங் வந்து நட்டுக்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு போவான் என்னது பார்ட்னரா இவன் யாரை பத்தி சொல்றான் அப்படின்னு நட்டுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்குது இங்கிட்ட வீட்டுல பார்த்தா நட்டோட அம்மா வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் கூட வாழ்ந்த வாழ்க்கையை பத்தி தூக்க கிட்ட வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க உங்க ஹஸ்பண்ட் மாதிரியே உங்களை இன்னொருத்தரும் கேர் பண்றாரு அப்படின்னு டோஃபு வந்து சொல்றான் அது யாருப்பா அப்படின்னு கேட்டா நட்டுதான் அப்படின்னு டோஃபு வந்து சொல்லுது நட்டு வெளியே பார்க்கதான் கொஞ்சம் ரஃப் அண்ட் டஃபா இருந்தாலும் நீங்க தூங்கின பிறகு உங்களுக்காக கேரிங்கா போர்வை எல்லாம் போட்டு விடுவாரு நீங்க சிரிக்கும் போது அவரும் சிரிப்பாரு ஆனா அதை வெளியே காட்டிக்க மாட்டாரு இப்போதைக்கு உங்க கூட இருக்கிறவங்கள நினைச்சு ஹாப்பியா இருங்க அரியன் டோஃப் வந்து நிறைய அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ணி டேப்லெட்டை கொடுக்குறோம் அதுக்குள்ளே பார்த்தா வெளியே யாரும் வந்து நிக்கிறாங்க அதனால டோஃப் வந்து கதவை துறக்க போகணும் இந்த கேப்ல நட்டோட அம்மா வந்து என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தா இவங்க இந்த டேப்லெட் வந்து சாப்பிடவே இல்லை இங்கே வெளியே வந்து பார்த்தா வெளியே நிற்கிறது யாருன்னா அது சாங்கு சாங்க வந்து நட்ட அம்மாவுக்கு வந்து நட்டோட ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி டோஃபு வந்து அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறான் அடுத்த சாங் வந்து டோஃபு கொஞ்ச நாள் நான் வெளியே கூப்பிட்டு போய்க்கிறேனே அப்படின்னு நட்டோட அம்மா கிட்ட வந்து சொல்லி டோஃபு கூட வந்து பேஸ்கெட் பால் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கான் டோஃபு கூட இருக்கும்போது அவன் அண்ணன் இவன் கூட இருக்கிற மாதிரியே சாங்க்கு வந்து ஃபீல் ஆகுது சாங் கிட்ட வந்து நட்டை பத்தி ஏதாச்சும் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு டோஃபு வந்து பேசி பார்த்துது நியூ வந்து யாருக்காச்சும் டெடிபீர வந்து பரிசா கொடுத்துருக்காரா அப்படின்னு டோஃபு வந்து கேக்குது இல்லையே டோஃபோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து டெடிபீர் எல்லாம் பிடிக்காது பூ தானே பிடிக்கும் அப்படின்னு சாங் வந்து சொல்ல ஆனா நட்டுக்கு வந்து பூவே பிடிக்காது அப்படின்னு டோஃபு வந்து சொல்லுது என்னது நட்டா நீ டோனட்ட சொல்றியா நியூங்கோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பேரு நீங்கப்பா டோனட் இல்ல டோனட்டுங்கிறது நீங்கோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சாங் வந்து சொல்லிருக்கான் என்னது நீங்கா இது யாரோட புதுசா இருக்காங்க அப்படின்னு டோஃப் வந்து யோசிக்குது நீங்க யாருன்னா இறந்து போன நியூங்கோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டு சரி இதை பத்தி பிறகு பேசிக்கலாம் அப்படின்னு மறுபடியும் ரெண்டு பேரும் பேஸ்கெட் பால் விளையாட ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இப்ப சாங்கோட அப்பாவும் வீட்டுக்குள்ள வராரு அவருக்கு டோஃபோ பார்த்த உடனே நியூ நீயா நீ திரும்பி வந்துட்டியா அப்படின்னு டோஃபோவே பார்த்துட்டு இருக்காரு டோஃபோ பார்த்தோடனே நியூங்க தான் திரும்பி வந்துட்டா முடியே அப்படின்னு கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டாரு அடுத்ததா ரியலைஸே பண்றாரு நம்ம பையன் தான் இறந்துட்டாரே அப்ப இவன் யாரு அப்படின்னு சாங்கோட அப்பா வந்து யோசிக்கிறாரு இப்பதான் சாங் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்றான் இவனோட ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு டோஃபு அப்படின்னு சொல்லி இவன் அப்பா கிட்ட வந்து அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறான் அப்பா என்ன பாக்குறீங்க விளையாடுவோமா அப்படின்னு இவங்க மூணு பேர் சேர்ந்து விளையாடுறாங்க சாங்கோட அப்பாவுக்கு வந்து சந்தோஷம் தாங்க முடியல பையன் உயிரோட திரும்பி வந
இவங்க அம்மா சாகுன்னு சொல்றாங்க இவன் எதுக்கு அவனை கூட்டு போனா அப்படின்னு நட்டு வந்து யோசிச்சுக்கிட்டே உள்ள போயிருந்தான் இன்னிட்டு இவங்க முன்னரும் விளையாடி எல்லாம் முடிச்சுட்டு டயர்டா உட்கார்ந்து இருக்காங்க டோகு என் அப்பா கிட்ட வந்து ஏதோ கேக்கணும்னு சொல்லிடல கேக்கணும்னா கேள்விடா அப்படின்னு சாங் வந்து சொல்றான் அவங்க அப்பாவும் அந்த பொண்ணை பத்தி எல்லாம் சொல்றாங்க இவங்க வந்து அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட தாண்டி வேற யாராச்சும் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்திருக்காரா அப்படியே டோக்கு வந்து கேக்குது இல்லையே அப்படி யாரையும் இது வரைக்கும் கூப்பிட்டு வந்தது இல்லையே அப்படின்னு சாங் கூட அப்பா வந்து சொல்லிடுறாரு சரி நட்டை பத்தி ஏதாச்சும் பேசியிருக்காரா அப்படியே டோக்கு வந்து கேக்குது இல்ல அப்படின்னு சாங் கூட அப்பா வந்து சொல்லிடுறாரு அப்ப என்ன யாருதான் நட்டுக்கு வந்து பிரசன்ட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு டோக்கு வந்து யோசிக்குது அதே ஞாபகத்திலே வீடு வந்து சேருது வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா கேட் வந்து ஓப்பன்ல இருக்குது நட்டோட அம்மா வேற தனியா நின்றுட்டு பல்ப மாத்திக்கிட்டு இருக்காங்க யாரோ வீட்டுக்குள்ள வந்த மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு டோக்கு வந்து பூச்செடி வச்சு அடிக்க போகுது பார்த்தா அது சேனு நட்டோட அம்மா வந்து விழுகிற மாதிரி போறாங்க அவர் தாங்கி புடிச்சுக்கிறாரு அவங்கள பார்த்தோடனே சேன் நீங்க வந்துட்டீங்களா நீங்க வந்துட்டீங்களா அப்படின்னு நட்டோட அம்மா வந்து அழுக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க அவர் வந்த உடனே சரிம்மா நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே பேசாம போறாரு நட்ட அம்மா வேற எங்க போறீங்க எங்க போறீங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அவர் எதுவுமே பேசாம போயிட்டாரு நான் சேன பாக்கணும் நான் சேன பாக்கணும் அப்படின்னு நட்டோட அம்மா வந்து கத்திக்கிட்டே இருக்காங்க என்ன சத்தம் எது கத்துறீங்க அப்படின்னு நட்டு வந்து அதுக்கு மேல கத்துறான் ஐயோ உண்மையா சொன்னா ஏதாச்சும் பிரச்சனை ஆயிடும் போலயே அப்படின்னு டோஃப் வந்து சேன் வந்த விஷயத்த சொல்லாம மறைச்சிருச்சு வெளிய பல்பு மாட்டும் போது லைட்டா கால் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு டோஃப் வந்து சொல்லுது இதுக்கு நட்டு வந்து ஏன்டா என் அம்மா வந்து வேலையெல்லாம் பாக்க விட்டுற அப்படின்னு டோஃப புடிச்சு திட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அவனை ஏண்டா கத்துற அப்படின்னு நட்டோட அம்மா வந்து சொல்ல பிறகு இவன் என்ன தம்பின்னு சொல்லி கொஞ்சையா சொல்றீங்க அப்படின்னு நட்டு வந்து கேக்குறான் ஆஹ் தம்பினே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நட்டோட அம்மா வந்து சொல்லிடுறாங்க சரிங்க பிரதர் டோஃபு ஏதாச்சும் சாப்பிட்டீங்களா இல்லையா அப்படின்னு நட்டு வந்து பாசமா பேசுற மாதிரி காமெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் டோஃபு வெளியே கூப்பிட்டு போய் நட்டே பல்ப் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்றான் டோஃபு வந்து சாங் வீட்டுல நடந்த கதை எல்லாத்தையும் நட்டு கிட்ட வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் நட்டு இதெல்லாம் கவனிக்காம பல்ப சுவிட்ச வந்து டோஃபு பக்கத்துல போய் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் எப்ப நீ அங்க போ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ அத பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல ஆனா நீ கண்டிப்பா அவங்க ஃபேமிலியா சேர்ந்தவங்க இருக்கவே முடியாது சரியா அப்படின்னு நட்டு வந்து சொல்லிடுறான் சரி அன்கிள் சேங் வந்தத பாத்தேனே அவர் எங்க அப்படின்னு நட்டு வந்து கேக்குறான் அவர் வந்த வேகத்திலே போயிட்டாரு அப்படின்னு டோஃபு சொன்ன உடனே சரி நீ உள்ள போய் வேலையை பாரு நான் இப்ப வந்துடுறேன் அப்படின்னு நட்டு வந்து எங்கேயும் போகணும்னா உள்ள போய் டோஃபு வந்து வேலையை பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்பதான் டோஃபு வந்து ஒரு விஷயத்த நோட் பண்றான் நட்டோட அம்மா வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா டேப்லெட்ட சாப்பிடாம அத துப்பிடுறாங்க அத மைக்ரோவே ஓவன் மிரன் மூலமா டோஃபு வந்து பாத்துருது அப்ப இவங்க டெய்லியும் டேப்லெட்ட சாப்பிடவே மாட்டிக்காங்களா அப்படின்னு டோஃபு வந்து புரிஞ்சுக்குது இங்கிட்ட சேன் வந்து அவரோட ஒய்ஃப் ஜேனை பாக்க வந்திருக்காரு எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு பொய் சொல்லி இவரை வர வச்சிருக்காங்க போலயே எதுக்கு இப்படி பொய் சொல்லி என்ன வர வச்ச அப்படின்னு இவர் கத்த நீங்க எதுக்கு வந்தது வராதுமா அந்த வீட்டுக்குள்ள போனீங்க அப்படின்னு இவங்க கத்தன்னு சண்டை பெருசாகிட்டே இருக்குது ஜான் வேற நட்ட அம்மாவே சேனையும் சேர்த்து வச்சு பேச பேச சேனுக்கு கோவம் தான் தலைக்கிறது உங்ககிட்ட மனுஷன் பேச முடியுமா அப்படின்னு அவர் வெளியே போயிடுறாரு வெளியே போனாலும் இந்த ஜான் வந்து விடாம துரத்தி வந்து கத்திக்கிட்டே இருக்காங்க சேனுக்கு ஒரு கட்டத்துல பொறுமை தாங்க முடியாம அந்த ஜான தள்ளி விட்டாரு அங்கிள் நீங்க இங்க என்ன பண்றீங்க நீங்க இங்க இருக்க வேண்டாம் என் கூட வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நட்டு வந்து சேனை கூப்பிட்டு போயிட்டான் என்ன சத்தம் அப்படின்னு டோஃபு வெளியே வந்து பாக்குது இருங்க என்னாச்சும் பாத்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு ஜேர்ன் வீட்டுக்கு போய் டோஃபு போய் பாக்குறான் பார்த்தா வீட்டுல வந்து ஜேர்ன் இல்ல அப்பதான் அந்த ஜேர்ன் பக்கத்து வீட்டுல உள்ள அந்த ரெண்டு வயசான வந்து ஜேர்ன் இப்பதான் அவங்க ஹஸ்பண்ட் கூட வந்து சண்டையை போட்டு எங்கேயோ கார்ல போன மாதிரி பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி எங்கதான் இவங்க போயிருப்பாங்க அப்படின்னு டோஃபு முடிக்குது இங்கிட்டு பார்த்தா நட்டு வந்து சேனை இறக்கி விட வந்திருக்கான் நட்டுக்கு சேன் மேல வந்து ஒரு நல்ல மரியாதை இருக்கு போலயே இவர்கிட்ட பேசும் போதெல்லாம் உழைட்டா ஹம்பலாதான் பேசுறான் அது எதுக்குன்னு பார்த்தா நட்டு வீட்டுக்கு வந்து சேன் வந்திருக்காரு நட்டும் சேனை பார்த்தோடனே அங்கிள் நீங்களா உள்ள வாங்க அப்படின்னு பணியவா கூப்பிடுறான் அவரும் நட்டுக்கிட்ட வந்து நல்லாதான் பேசி இருக்காரு இல்லப்பா இத மட்டும் உள்ள குடுத்துரு அப்படின்னு ஆப்பிள கு
நட்டோட அப்பா வந்து கோவமா அவனை பத்தி பேசாதீங்க அவன் வாங்கி கொடுத்த எதையும் சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு கத்திட்டு போயிடுறாரு இத வெளியே நின்னும் சேனும் பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்காரு இப்ப இங்க பிரசங்க பார்த்தா அவப்பா யார் அந்த பையன் அப்படின்னு சேன் வந்து விசாரிக்கிறாரு அவன் என் ஃப்ரெண்டு தான் அங்கிள் கொஞ்சம் வித்தியாசமா நடந்துக்கிறான் அப்படின்னு நட்டு வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் அங்கிள் நீங்களே என் அம்மாவை கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா என் அம்மா வாழ்க்கை வந்து கண்டிப்பா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நட்டு வந்து ஃபீல் பண்றான் இங்கிட்டு இப்ப சாங் வீட்டுல பார்த்தா டோஃபோ இன்னைக்கு கூப்பிட்டு இருந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்டா மறுபடியும் இவங்க பார்த்த மாதிரியே இருந்துச்சு அப்படின்னு சாங்கோட அப்பா வந்து சந்தோஷப்படுறாரு சாங் என்னன்னா அப்பா சின்ன வீடு ஏதாச்சும் வச்சிருந்தீங்களா என்ன எப்படி இவன் இவன் மாதிரி இருக்கான் அப்படின்னு சாங் வந்து கலாய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கான் டெய் அப்பா கிட்ட இப்படியோட பேசுவ ஒருவேளை இது இவங்களோட மறுஜென்ம கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சாங் அப்பா சொன்னா அப்பனா இப்ப டோபோக்கு வந்து பத்து வயசு தானே இருக்கணும் அப்படின்னு சாங் வந்து சொல்றான் என்னமோ குருடா நம்ம கூட இப்ப இந்த டோபோ வச்சு இருக்கானே அதுவே எனக்கு ஹாப்பி தான் அப்படின்னு சாங்கோட அப்பா வந்து சொல்லி ஹாப்பியா இருக்காரு அடுத்த சீன்ல பார்த்தேன் டோபு வந்து அந்த ஜேன் வந்து சேன் தான் என்னோட ஹஸ்பண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்கல்ல அதையே யோசிச்சுக்கிட்டே உட்கார்ந்து இருக்குது இந்த வீட்டுக்குள்ள என்னதான் நடக்குது அப்படின்னு தெரியாம டோபு முடிக்குது இப்படியே இன்னைக்கான எபிசோட் வந்து முடிஞ்சிருது இன்னைக்கான எபிசோட் வந்து எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு வந்து மறக்காம கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்த எபிசோட பார்க்க மறக்காம நம்ம சேனல் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல உள்ள பெல் பண்ணி வந்து பிரச்சனை அப்படின்னு